ऑल राइट चलिए फिर तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं एक होता है एक्स और एक होता है क्या वाई इसके पास्ट मूवमेंट से हम क्या क्या पता कर सकते हैं नहीं पास्ट में कोई रिलेशन था या नहीं था ये पता करने के लिए हम पता करते हैं कोइफिशियंट ऑफ को रिलेशन आर जिसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कोइफिशियंट ऑफ डिटरमिनेशन कोइफिशियंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन कोइफिशियंट ऑफ एलिनेशन है ना स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर सकते हैं और क्या फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबल एरर फाइंड कर सकते हैं लिमिट ऑफ कोइफिशियंट को भी हम फाइंड कर सकते हैं तो ये सारी चीजें हमने सीखी दोनों डेटा के लिए एक्स और वाई के लिए हम निकाल सकते हैं एक्स बार वाई बार आर स्टैंडर्ड समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर समेशन एक्स वाई और स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ वाई इसके अलावा हमने पढ़ा कि हम दो रिग्रेशन इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं जो और कुछ नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन कहलाएगी एक्स ऑन वाई एक कहलाएगी वाई ऑन एक्स बनानी कौन सी है ये डिपेंड करता है वैल्यू दी किसकी है और वैल्यू निकालनी किसकी है अगर आपको x की वैल्यू दी है और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है y की तो आप कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन बनाओगे y ऑन x और वो रिग्रेशन इक्वेशन बनाने का जो फंडा है वो है एक इक्वेशन को सॉल्व करना जो कहता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार दूसरा केस हो सकता है कि आपको वाई की वैल्यू दी हुई है और आपको प्रेडिक्ट करनी है किसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू ऐसी सूरत में आप एक रिग्रेशन इक्वेशन बनाओगे जिसका नाम रहेगा रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई और उस इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हमें एक इक्वेशन सॉल्व करना होगा जो है एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वाई बार अब चाहे इक्वेशन एक्स वन वाई हो या वाई वन एक्स हो जो वैल्यूज आपको पता है वो वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स कौन से फॉर्मेट में मिलेगा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई कौन सी फॉर्मेट में मिलेगा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई अब इन दोनों ही इक्वेशन में ए कॉन्स्टेंट है इस कॉन्स्टेंट ए को क्या बोला जाएगा रिग्रेशन कॉन्स्टेंट ये हो सकता है रिग्रेशन कॉन्स्टेंट वाई ऑन एक्स और रिग्रेशन कॉन्स्टेंट एक्स ऑन वाई हर एक रिग्रेशन इक्वेशन में एक कोइफिशिएंट भी है जिसको हम रिग्रेशन कोइफिशिएंट बोलते हैं बी ये रिग्रेशन कोइफिशिएंट एक्स ऑन वाई भी हो सकता है और वाई ऑन एक्स भी हो सकता है इज दैट क्लियर दैट इज व्हाट वी लर्न दैट इज व्हाट वी स्टडीड एंड दैट इज व्हाट वी प्रैक्टिस इन लास्ट टू लेक्चर्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस नाउ देर इज अ टाइम टू मूव अहेड एंड फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन्स चलिए हेडिंग देखिए इसमें और भी ढेर सारी चीजें हैं जो हम अभी वन बाय वन पढ़ेंगे फ्रेश पेज पे आप हेडिंग दोगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कुछ चीजें वन बाय वन नोट करेंगे पॉइंट नंबर वन लिखेंगे इन रिग्रेशन इक्वेशन इन फॉर्म वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ए इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ लाइन एंड बी इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन आपने ये थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा इन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ए इज नथिंग बट वाई इंटरसेप्ट ए एक्चुअली क्या कहलाता है वाई इंटरसेप्ट और बी क्या कहलाता है उसका स्लोप सेम थिंग हैपन्स हियर ऑल्सो इसको याद रखना है इस पर क्वेश्चन बन सकता है दो नंबर लिखो वी कैन डायरेक्टली
कैलकुलेट रिग्रेशन कोइफिशियंट बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स एस फॉलोज आप चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो रिग्रेशन कोइफिशियंट का बी एक्स वाई का और बी वाई एक्स का वही जो हमने पहले किया है इट इज नथिंग बट दिस ये जो टर्म है आपके इसमें जब आप रिग्रेशन इक्वेशन को क्या करते हो फॉर्म करते हो तो टर्म आर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इज नथिंग बट बी एक्स वाई तो बी वाई एक्स कैसे बनेगा बताओ बस वेरी इजी सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स ये लिख लो तो जरूरी नहीं कि इतना बड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको रिग्रेशन कोइफिशियंट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू मिले एक्चुअली आपके रिग्रेशन इक्वेशन में आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई और आर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स ये जो टर्म है इट इज नथिंग बट अ रिग्रेशन कोइफिशियंट आपने पीछे भी सॉल्व किया आप वेरीफाई कर सकते कितनी प्रॉपर्टीज हो गई दो थर्ड प्रॉपर्टी देखो दोरिलेशन कोइफिशियंट R is the geometric mean of regression coefficients जो आपका R होता है ना ये और कुछ नहीं है ये आपके दो regression coefficient का क्या है geometric मीन है तो आप ऐसा लिख सकते हो आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई बी वाई एक्स आप बोलोगे सर ये कैसा संभव है बिल्कुल संभव है आप एक्स वन वाई का आप आर के फॉर्मूले में आपको सॉरी वाई ऑन एक्स या एक्स वन वाई के फॉर्मूले में आप अगर दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को क्या करो सॉल्व करो तो आपस की सब चीजें कट जाएगी आपको यही फॉर्मूला मिलेगा आर इज इक्वल टू जोमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशियंट हमें इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है हेंस वी कैन से दैट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई बी वाई नीचे लिखेंगे हेंस वी कैन ऑल्सो से दैट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू कधीच नाही मी सांगतो त्याच लॉजिक सांग अगला लिखो लिखलो हे प्रॉपर्टी थर्ड लिखो इफ वन ऑफ दी रिग्रेशन कोइफिशियंट इज ग्रेटर दॅन वन अनादर मस्ट बी लेस देन वन होना ही चाहिए अगर एक रिग्रेशन कोइफिशियंट अगर ग्रेटर देन वन है 
तो अनादर रिग्रेशन कोई फिशेंट हमेशा ही क्या होना चाहिए लेस देन वन अदरवाइज उनका अंडर रूट एक से बड़ा आएगा अदरवाइज उनका अंडर रूट कितने से बड़ा आएगा एक से बड़ा और इसका मतलब है कि आर की वैल्यू भी कितने से बड़ी रहेगी एक से बड़ी और वो संभव नहीं है तो इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोई फिशेंट इज ग्रेटर देन वन अनादर मस्ट बी क्या लेस देन वन बिकॉज इफ इसका लॉजिक भी लिख लेते इफ हम बोलते हैं कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई या बी वाई एक्स देन वैल्यू ऑफ आर मस्ट बी वन और लेस देन वन आर की वैल्यू हमेशा ही एक या एक से क्या रहनी चाहिए कम अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों ही एक से बड़े हैं तो उनका प्रोडक्ट भी एक से बड़ा आएगा प्रोडक्ट एक से बड़ा आएगा तो अंडर रूट हमेशा ही एक से क्या रहेगा बड़ा ही रहेगा और इसलिए ये कभी संभव नहीं है कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों ही कितने से बड़े रहे यूनिटी से बड़े रहे अगली प्रॉपर्टी पे लिखो बोथ द रिग्रेशन कोइफिशियंट विल हैव सेम साइन अभिषेक ने अभी पूछा कि अगर ऐसा है कि आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई और बी वाई एक्स तो आर की वैल्यू कभी निगेटिव आएगी ही नहीं ऐसा नहीं है बोथ द रिग्रेशन कोइफिशियंट विल हैव क्या सेम साइन दोनों की साइन कैसी रहेगी हमेशा सेम रहेगी एंड The sign of regression coefficient is the sign of R. R मतलब correlation coefficient. तो भैया अगर हमको अंडर रूट ही लेना है ना बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का तो एक पॉजिटिव रहेगा और एक क्या रहेगा नेगेटिव ऐसा रहा तो अंडर रूट नेगेटिव नंबर का लेना पड़ेगा और वो कभी संभव नहीं है इसलिए रिग्रेशन कोई पेशेंट अगर दो निकालते हो आप एक ही सीरीज के लिए एक ही सीरीज के लिए बी एक्स वाई निकालो बी क्या निकालो वाई एक्स हमेशा ही आपको मिलेगा कि इनकी साइन कैसी है सेम अगर बी एक्स वाई भी निगेटिव है बी वाई एक्स भी निगेटिव है तो आर भी क्या आएगा निगेटिव आएगा क्योंकि अंडर रूट बी एक्स वाई बी वाई एक्स करने के बाद प्लस माइनस आर मिलता है क्या मिलता है प्लस माइनस आर तो आर की दो वैल्यू नहीं रह सकती या तो आर प्लस रह सकता है या तो आर क्या रह सकता माइनस तो आर की साइन कौन सी रहेगी जो उसके रिग्रेशन कोइफिशिएंट की साइन है अगर दोनों ही रिग्रेशन कोइफिशिएंट नेगेटिव है तो आर भी क्या रहेगा निगेटिव और दोनों ही रिग्रेशन कोइफिशियंट पॉजिटिव है तो आर भी क्या रहेगा पॉजिटिव आर यू गेटिंग माई पॉइंट अरे येस और नो चलो आगे तो मुझे बोलो अगर एक भी रिग्रेशन कोई फिशन जीरो है तो आर भी क्या आएगा कॉमन सेंस है चाहो तो प्रॉपर्टी में ऐड कर लो प्रॉपर्टी नंबर फाइव इफ एनी वन ऑफ रिग्रेशन कोई फिशियंट इज जीरो वैल्यू ऑफ आर विल बी जीरो एक भी रिग्रेशन कोई फिशेंट अगर जीरो है तो आर की वैल्यू भी क्या आएगी डेफिनेटली जीरो ही आएगी गॉट माई पॉइंट अब अगर रिग्रेशन कोई फिशेंट की ही हम बात कर रहे हैं तो इसका भी चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन क्या होना चाहिए स्केल होना चाहिए लिखो बोध दी रिग्रेशन कोई फिशेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन चेंज इन ओरिजिन करने से 
रिग्रेशन कोइफिशियंट चेंज होते नहीं चेंज इन ओरिजिन करने से रिग्रेशन कोइफिशियंट क्या नहीं होते चेंज नहीं होते रिग्रेशन कोइफिशियंट्स आर अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल रिग्रेशन कोइफिशियंट किससे अफेक्ट होते हैं चेंज इन स्केल से अफेक्ट होते हैं सो इफ देयर इज साइमल्टेनियस चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल इट विल अफेक्ट The regression coefficients. अगर साइमल्टेनियस चेंज हो गए चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल से भले ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता पर चेंज इन स्केल से तो क्या पड़ता है फर्क पड़ता है तो नया रिग्रेशन कोइफिशियंट आपको मिलेगा आप कैसे मिलेगा उसका प्रूफ लिखते लिखो इफ there are there is liko if there is pair of observation x y ek pair of observation hai jisme ek series hai x aur ek series hai y and we get b x y एंड बी वाई एक्स हा तो भाई पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर बी एक्स एक्स वाई है तो हमें दो रिग्रेशन को इफिशियंट मिलेंगे एक मिलेगा कौन सा बी एक्स वाई और एक मिलेगा बी वाई एक्स एंड मत लिखो हियर लिखो हियर वी गेट टू रिग्रेशन को इफिशियंट बी एक्स वाई और क्या बी वाई एक्स नाउ नीचे की लाइन में लिखो इफ वी कन्वर्ट सीरीज एक्स इंटू सीरीज यू अगर हमने सीरीज एक्स को कन्वर्ट किया कैसे सीरीज यू में सच दैट U इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई पी यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या पी एक्स से यू सीरीज कैसे बनी एक्स में से ए को क्या किया माइनस किया और P से उसको क्या किया डिवाइड किया मतलब आपने चेंज इन ओरिजिन भी किया और चेंज इन स्केल भी किया एंड सिमिलरली कन्वर्ट्स सीरीज Y इंटू सीरीज V सच दैट अब अगर x को u में कन्वर्ट कर सकते तो आप सीरीज y को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं सीरीज u में कन्वर्ट कर सकते हैं सॉरी सीरीज v में कन्वर्ट कर सकते हैं सच दैट v इज इक्वल टू y माइनस बी कर दो c कर दो कोई भी एक कांस्टेंट माइनस करने का अलग कांस्टेंट एंड डिवाइडेड बाय क्या कर दो q कर दो अब सीरीज एक्स में चेंज इन ओरिजिन भी किया चेंज इन स्केल भी किया एक्स का नाम बदल के अब क्या हो गया सीरीज यू हो गया यू कैसे बना एक्स में से ए को माइनस किया और पी से क्या किया डिवाइड किया बराबर है उसी तरह वाई का यू नहीं क्या बनाया अपन ने वी बनाया वी इज इक्वल टू वाई में से सी क्या किया माइनस और उसको क्यू से क्या किया डिवाइड हियर फुल स्टॉप देखे आगे लिखो <coughs>
we got two new series u and v and now we can find two another two separate regression coefficient अब दो अलग कोफिशियंट मिलेंगे रिग्रेशन के पहले क्या था बी था एक्स ऑन वाई और बी था क्या वाई ऑन एक्स अब मिलेगा बी यू ऑन वी अच्छा एक्स वाई का यू वी होगा क्या एक्स का यू हुआ और वाई का वी हुआ तो बी एक्स वाई का क्या होगा बी यू वी होगा बी यू वी एंड बी वी यू एंड इज गिवन बाय जैसे प्रूफ हमारे पास है नहीं मतलब जरूरत है नहीं बी यू वी इज इक्वल टू क्यू बाई पी मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स वाई बताता हूं पी बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय इसको याद करना पड़ेगा आपको बी एक्स वाई यू वी कैसे मिलेगा बेटा एक्स वाई से यू वी कैसे मिलेगा क्यू से मल्टीप्लाई करो और पी से क्या करो डिवाइड करो ये पी और क्यू क्या है जब सीरीज को कन्वर्ट करते वक्त हमने चेंज इन ओरिजिन किया था उससे कोई फर्क पड़ा नहीं पर चेंज इन स्केल करते वक्त एक बार किससे डिवाइड किया था P से और एक बार किससे डिवाइड किया था Q से एंड उसी तरह आप B निकाल सकती हो जैसे U V का निकाला वैसे किसका निकालोगे V U का और ये मिलेगा आपको नहीं नहीं मैंने पहला गलत लिखा रुको पहला Q बाई पी चाहिए पहला क्या चाहिए Q बाय पी चाहिए और अब करोगे p बाई क्यू बी वाई एक्स इसको जहां तक हो सके अच्छे से लर्न कर लो कैसे निकालने का रिग्रेशन कोफिशियंट यू वी यू वी निकलेगा एक्स वाई से q बाई क्या करना पड़ेगा p और वी यू क्या करना पड़ेगा p बाय क्यू गॉट माई पॉइंट इसको लर्न कर लो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है प्रूव हो जाता ये प्रूव हो जाता दो सीरीज लेनी पड़ेगी एक लेनी पड़ेगी एक्स एक लेनी पड़ेगी क्या वाई फिर उसका बी एक्स वाई निकालना पड़ेगा बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा फिर उसमें एक कांस्टेंट माइनस करना पड़ेगा एक कांस्टेंट से क्या करना पड़ेगा डिवाइड फिर दूसरे सीरीज में से भी एक कांस्टेंट माइनस करना पड़ेगा एक कॉन्स्टेंट को क्या करना पड़ेगा डिवाइड फिर दो नई सीरीज मिलेगी उसका बी यू वी और बी वी यू निकालना पड़ेगा और आप देखोगे की फॉर्मूले से की हुई चीज और पूरा सॉल्व करके आया हुआ चीज क्या रहेगी सेम मेक्स नो सेंस उससे अच्छा याद कर लेते हैं इसका लॉजिक भी क्लियर है यू वी है इधर क्या है एक्स वाई है इधर वी यू है उधर क्या है वाई एक्स है यू वी के लिए क्या करना पड़ता क्यू बाय पी उल्टा करना पड़ता और वी यू के लिए क्या करना पड़ता पी बाय क्यू यहां पे भी उल्टा करना पड़ता थोड़ा सा लॉजिक करोगे दो चार बार लिख के देखोगे तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी लर्न हो जाएगी और चलते हैं आगे अगला लिखो पॉइंट नंबर नाइन इफ इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स इज गिवन अगर दो रिग्रेशन लाइन के इक्वेशन दिए हुए क्या एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स वी कैन फाइंड एक्स बार एंड वाई बार
by solving two simultaneous linear equation in two variables the solution of regression line is x bar and y bar to aapko bolenge ki do regression line ki equation aapko diye hue hai ek hai y on x aur ek hai kya x on y to do simultaneous linear equation in two variable hai are ek straight line ka formula hai dusra bhi straight line ka kya hai फॉर्मूला है तो दो रिग्रेशन लाइन इज नथिंग बट साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन इन कितना वेरिएबल दो एलिमिनेशन मेथड से अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे वाई की वैल्यू ये एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि उसका क्या है एक्स बार एंड वाई बार अब आपको पता है दो लाइन का सोल्यूशन कहाँ होता है जहां दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती है इंटरसेक्ट करती है तो हम एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं कि टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट इच अदर एट डेयर रिस्पेक्टिव मीन्स एक एक्स ऑन लाइन की अगर एक्स ऑन वाई की लाइन बनाओ एक वाई ऑन एक्स की लाइन बनाओ उसको ग्राफ पे रखो तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को कहा इंटरसेक्ट करेगी उसके मेंस में तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहा जाएगा एक्स बार एंड वाई बार हिंस वी कैन से दैट टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर At their mean, दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को अपने मीन में इंटरसेक्ट करती है मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन इज नथिंग बट एक्स बार एंड वाई बार एक्स कॉर्डिनेट एक्स बार कहलाएगा वाई कॉर्डिनेट वाई बार कहलाएगा तो ऊपर एक प्रॉपर्टी एड करी थी बोथ रिग्रेशन इफ एनी ऑफ द क्या लिखा था बोथ रिग्रेशन कोई फिशन नहीं Both the regression coefficient will have same sign, and the sign of regression coefficient is the sign of correlation coefficient of R. So, अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते लिखने की जरूरत नहीं है. And hence R, B X Y and B Y X will have same sign. R B X Y और B Y X की सबकी sign कैसी रहेगी? Same ही रहेगी. ये change होने वाली नहीं है. इससे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते चले जाएंगे अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे ये तो लिख लिया इफ द रिग्रेशन लाइन बिकम आइडेंटिकल इफ आर इज इक्वल टू एक्सैक्टली प्लस वन और माइनस वन इट मींस एक्स इज इक्वल टू एक्स बार एंड वाई इज इक्वल टू वाई बार इफ आर इज इक्वल टू जीरो दिस लाइन आर परपेंडिकुलर टू इच अदर अगली प्रॉपर्टी लिखो इफ R is equal to zero. Two regression lines, x on y and y on x, are perpendicular. Coordinate geometry, अगर आपकी clear है, तो आप इस सवाल का जवाब नहीं में नहीं दे सकते. बिल्कुल बोलोगे कि हाँ सर, ये दोनों ये property बिल्कुल सही. अगर उन लोगों में कोई कोरिलेशन है ही नहीं तो एक लाइन ऐसी ऐसी जा रही है तो एक लाइन ऐसे ऐसे जा रही है इन दोनों में कोई तालमेल नहीं है ये कहां जा रहा है उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है तो ऐसे केस में अगर कोरिलेशन कोई फिशन कैसा है जीरो है तो ये माना जाएगा कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर है आगे इफ आर Is equal to plus one or minus one. अगर r की value क्या है या तो exactly plus one है या तो क्या है minus one. तो ये दोनों line क्या रहेगी Coincident रहेगी या तो एक दूसरे के साथ साथ ही चलेगी बढ़ेगी भी तो कैसे बढ़ेगी साथ साथ और घटेगी भी तो कैसे घटेगी साथ साथ या तो फिर एक बढ़ेगा और एक घटेगा बिल्कुल प्रोपोर्शनिटी तो लाइन कैसी नजर आएगी आपको पैरेलल ही नजर आएगी अगर आर की वैल्यू एक्जेक्टली या तो प्लस वन है या तो क्या है 
माइनस वन ग्राफ पे रख के देखो एक जैसे जैसे बढ़ रहा है दूसरा वैसे वैसे ही क्या हो रहा है कम हो रहा है मतलब दोनों में एक आइडेंटिकल रिलेशन आपको दिखेगा तो लिखो इफ आर इज इक्वल टू एक्जेक्टली प्लस वन और माइनस वन रिग्रेशन लाइन्स बिकम आइडेंटिकल रिग्रेशन लाइन आइडेंटिकल रहेगी मतलब वही एक ही लाइन रहेगी एक्जैक्टली प्लस वन है या एग्जैक्टली क्या है माइनस वन तो दोनों ही लाइन एक ही रहेगी और आइडेंटिकल लाइन हमेशा पैरेल होती है अरे बाबा एक लाइन पे एक लाइन है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ हमेशा ही क्या मानी जाएगी पैरेल मानी जाएगी और आइडेंटिकल और नहीं आइडेंटिकल एंड पैरेल वैसे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है दो आइडेंटिकल लाइन हमेशा ही एक दूसरे से क्या होती है पैरेल आइडेंटिकल और पैरेल लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है आजू बाजू में दोनों लाइन तो वो आइडेंटिकल लाइन नहीं ठीक है और अपन बोल सकते हैं हो गया मेरे ख्याल से तो इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टीज नहीं है आओ अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर अगला कौन सा ये आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दिया मेरे इसमें चार नंबर है आपके इसमें कौन सा वैल्यू है फर्स्ट क्वेश्चन है बताओ फिर बी एक्स वाई दिया है और बी वाई एक्स दिया है किसकी वैल्यू निकालनी है आर की बी एक्स वाई कैसा है पॉजिटिव बी वाई एक्स कैसा है पॉजिटिव तो आर की वैल्यू भी कैसी रहेगी पॉजिटिव सॉल्यूशन में लिखो इफ बी एक्स वाई इज पॉजिटिव एंड बी वाई एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव Is also if bxy and byx are positive, लिखो दोनों की साइन कैसी रही थी सेम रही थी देन आर विल ऑल्सो बी पॉजिटिव वी नो क्या पता है अपने को कुछ पता भी है क्या हाँ पता है क्या पता है फॉर्मूला पता है क्या है फॉर्मूला R इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई बी वाई एक्स और साइन पहले ही तय कर रखिए अगर बी एक्स वाई भी पॉजिटिव है और बी वाई एक्स भी पॉजिटिव है तो R की वैल्यू भी क्या रहेगी पॉजिटिव ही रहेगी वैल्यू पुट करो आंसर निकालो ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है कितने मार्क के लिए एक मार्क के लिए बी एक्स वाई कितना है आपका जीरो पॉइंट एट बी वाई एक्स कितना है जीरो पॉइंट फोर सिक्स अब आप खुद ही करो इसका प्रोडक्ट इक्वल टू दबाओ और आंसर बताओ कितना था सिक्स जीरो साइन क्या रहेगी पॉजिटिव वैसे अंडर रूट प्लस माइनस आता अगर दोनों ही वैल्यूज निगेटिव है तो आर भी क्या रहता निगेटिव अब आगे दिया एग्जाम्पल नंबर फाइव इफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड यू इज यू प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या है टेन एंड बिटवीन टू वेरिएबल वाई एंड वी इज टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू कितना है ट्वेंटी फाइव रिग्रेशन कोईफिशियंट वाई ऑन एक्स है जीरो पॉइंट एट वॉट वुड बी द रिग्रेशन कोईफिशियंट यू ऑन क्या निकालना है वी अभी किया था तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको यू इज इक्वल टू का और फॉर्मूला बनाना पड़ेगा वी इज इक्वल टू अरे हाँ कि ना गिवन क्या गिवन है U इज इक्वल टू थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है टेन इसको कन्वर्ट कर लीजिए U इज इक्वल टू के फॉर्मूले किसमें कन्वर्ट कर लीजिए U एंड देयर फोर बोलो U इज इक्वल टू क्या था टेन माइनस थ्री एक्स और वॉट इज द मीनिंग ऑफ टेन माइनस थ्री एक्स कितने ने से डिवाइड किया है हमने इसको अब तीन से मल्टीप्लाई करना मतलब कितने से डिवाइड करना हा <laughs> किसी ना किसी नंबर से इसको क्या करना पड़ेगा पर ये फॉर्मूले में कुछ बैठता नहीं ना अपने को यू का फॉर्मूला कौन सी मेथड से चाहिए 
एक में से कोई तो भी कांस्टेंट क्या करना है माइनस और किसी एक नंबर से उसको क्या करना है डिवाइड तो कहा आप किसी से डिवाइड किया ऐसा दिखा रहे हो है ना इसका जवाब है इसका जवाब है नहीं नहीं इसका जवाब है जब तक तो उस फॉर्मूले में लाते नहीं तब तक आपको ना तो पी की वैल्यू मिलती है ना तो किसकी वैल्यू मिलती क्यू की वैल्यू मिलती सिक्स एक्स बाय क्या मैं तो क्या बोलता है इसमें से तीन क्या कर लो कॉमन निकाल इसमें से थ्री क्या निकाल लो कॉमन तो इधर डिवाइड में कितना आ जाएगा अरे डिवाइड करना है ना किसी ना किसी नंबर से कैसी बातें कर रहे हो आपको फॉर्मेट जो दिया है उसमें आपको एक्स में से क्या माइनस करना है कांस्टेंट क्या करना है माइनस और उसको किसी ना किसी नंबर से क्या करना है डिवाइड करना है। मैं तो क्या बोलता है? अगर आसानी से और करना है तो इसको डायरेक्ट यू इज इक्वल टू में कन्वर्ट करने से अच्छा है पहले थ्री एक्स से क्या करो कन्वर्ट करो आ जाओ मैं बताता हूं आपके सवाल का जवाब मिलेगा आपकी मुश्किल है ना अभी दूर कर देता हूं इसके नीचे लिखो देर फोर थ्री एक्स इज इक्वल टू टेन माइनस यू अरे हा कि ना हा बराबर एंड देर फोर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा करके देखते टेन बाय क्या थ्री माइनस यू बाय क्या थ्री पर हमें तो एक्स इज इक्वल टू नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए यू इज इक्वल टू तो माइनस यू बाई थ्री उधर जाएगा तो एक्स किधर आएगा इधर आएगा एंड देर फोर u बाई थ्री इज इक्वल टू टेन बाई थ्री माइनस क्या आ गया x आ गया अभी इधर का डिवाइड बाई थ्री किधर लेके जाएंगे उधर लेके जाएंगे चलेगा कि नहीं चलेगा u इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री बाय टेन माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय वही आके खड़े हो गए क्या वापिस होता सॉल्व होता सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है करो यहीं से जाएंगे बस लाना किधर फॉर्मूले में एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय क्या यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना थ्री इंटू टेन कितना होता थर्टी थर्टी डिवाइडेड बाई थ्री माइनस क्या आया थ्री एक्स अब इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई करो आएगा क्या कुछ हाथ में थर्टी माइनस क्या माइनस नाइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या थ्री आ गया अरे आया कि हाँ तो भी सॉल्व होता चलता ना चलता चलता कोई भी बिल्कुल चलता क्यों नहीं चलता नहीं लिख सकते नहीं लिख सकते हमें कौन से फॉर्मेट में लाना है उसके बारे में सोचो थोड़ा सा हमारा सुनो ना आप जैसे लाना चाहो लाओ उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं क्या बोलता हूँ मुझे इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले में ला दो u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या p इस फॉर्मेट में चाहिए मुझे u इज इक्वल टू हाँ करो फिर तो शो मी द वे बताओ कैसा करने का नहीं तो प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी नहीं तो प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा चेंज अगर हमें इस फॉर्मेट में भी मिलता है क्या u इज इक्वल टू टेन माइनस क्या थ्री एक्स 
ऐसा लिख सकते क्या इसको इन्होंने क्या लिखा है एक्स माइनस टेन बाई थ्री और डिवाइडेड बाय माइनस वन बाई थ्री ये तो सही तो है पर लाया कैसे क्यों करें माइनस वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई ऐसा सॉल्व नहीं होता क्या क्या है आपका मेन क्वेश्चन क्या है u प्लस थ्री एस इज इक्वल टू कितना है चलो फिर जैसे हमने u का फॉर्मूला बनाया सेकंड हमें दिया है टू वाई एंड देर फोर आ गया क्या आपका सबका v इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू ये प्लस फाइव भी उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस फाइव पच्चीस माइनस फाइव एंड देर फोर वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ पच्चीस डिवाइडेड बाय टू माइनस फाइव भी डिवाइडेड बाय क्या टू अब भैया ये कांस्टेंट जो है इधर लेके जाओ क्या बनेगा फिर y माइनस ट्वेंटी फाइव बाय टू इज इक्वल टू माइनस फाइव बी बाय टू अब ये इधर है इसको माइनस फाइव बाय टू को उधर लेके जाओगे टू बाय माइनस फाइव एंड देर फोर पहले तो इसको ब्रैकेट में डाल दो यहां किसकी साइन दूंगा बेटा पहले मल्टीप्लाई की टू डिवाइडेड बाय क्या आएगा ये फाइव माइनस की साइन के साथ <coughs> अब हमें इनटू नहीं चाहिए बेटा हमें क्या चाहिए डिवाइड चाहिए और नीचे आप लिख सकते हो देर फोर वी इज इक्वल टू y माइनस ट्वेंटी फाइव बाई टू मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट करो डिवाइड में अब मल्टीप्लाई का डिवाइड करोगे तो टू बाई फाइव का क्या हो जाएगा माइनस फाइव बाय टू और अब चाहो तो आप इसको कौन सी भाषा में लिख सकते हो अपनी नॉर्मल वाले डिवाइड के रूल में लिख सकते हो एंड हेंस क्यू इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय टू ओ ऐसा ही करना था इसके बिना ये क्वेश्चन इतने आसानी से सॉल्व होता नहीं अब आप आपकी वैल्यू में रिखो आपको पी की वैल्यू पता है आपको किसकी वैल्यू पता है 
क्यू की वैल्यू पता है ये तो पता है बी यू वी कैसे निकालते और बी वी यू कैसे निकालते क्या निकालना है इसमें से वी यू निकालना है ना बी वी यू निकालना है ना आपको फार्मूला क्या है बी वी यू का पी बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई बी वाई एक्स बस वैल्यू पुट करो पी की वैल्यू बताओ कितनी है माइनस वन बाय थ्री इसको और क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव बाय टू और बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट एट हो गया कितना आता है माइनस की साइन काट डालते वन बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट एट डिवाइडेड बाई फाइव बाई टू मतलब क्या मल्टीप्लाइड बाई टू बाय फाइव कितनी आती फाइनल वैल्यू जीरो पॉइंट वन जीरो इतना सब मेहनत का काम है ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है किस पे इंस्टीट्यूट का इस पे आए गए तो मेरे ख्याल से पिछले दस अटेम्प्ट में एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं गया कि क्या नहीं पूछा गया सवाल नहीं पूछा गया मेहनत है तो सवाल बनता है और उतना कठिन है नहीं फॉर्मेटिंग का काम है थोड़ा सा घुमा फिरा के उस फॉर्मेट में लाना है आपको u इज इक्वल टू और v इज इक्वल टू बस पहला काम है कि x को अकेला कर लो और y को क्या कर लो अकेला उसके बाद ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम उस फॉर्मेट में आ जाता है क्या मतलब मैं प्रॉपर्टी चेंज करावे लगता हूँ अगर बिना फॉर्मेट से करना है डिवाइड वाले फॉर्मेट से नहीं करना है तो आपको प्रॉपर्टी कौन से फॉर्मेट की बनानी पड़ेगी मल्टीप्लाई वाले फॉर्मेट प्रॉपर्टी चेंज करो तो हो जाता पर ये की प्रॉपर्टी रखो अच्छा सिक्स क्वेश्चन देखो तो जमता है क्या फॉर गिवन वेरिएबल एक्स ऑन वाई द रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स ऑल्सो फाइंड बी एक्स वाई और बी क्या वाई एक्स अब सुनो दो रिग्रेशन इक्वेशन दे तो दिए एक एक है सेवन एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एटीन एंड फोर एक्स माइनस फाइव वाई इज माइनस इलेवन इज इक्वल टू क्या जीरो अब इसमें से एक एक्स वन वाई और एक कौन है वाई वन और हमें ये नहीं पता कि कौन सा एक्स वन वाई है और कौन सा वाई वन एक्स है पता है क्या पता कर सकते क्या राइट वाला एक्स वन वाई कौन सा है और राइट वाला वाई वन एक्स कौन सा है पता कर सकते क्या बताओ अरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो रिग्रेशन इक्वेशन दिए है दो अब इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें से एक्स वन वाई कौन सा है और वाई वन एक्स पहला पार्ट तो आसानी से सॉल्व हो जाता क्या निकालना इसका एक्स बार और क्या निकल फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड क्या वाई दोनों इक्वेशन को क्या करना है आपको सॉल्व ये तो पता है दोनों लाइन एक दूसरे को कहा इंटरसेक्ट करती उसके मेन में अब दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना मतलब दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या निकालना सोल्यूशन निकालना तो एक्स बार और वाई बार निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है पर इसमें से आइडेंटिफाई कैसे करें कि इसमें से सही एक्स वन वाई कौन सी और सही वाई वन एक्स कौन सी एक रास्ता है मेरी बात सुनो तो आप ही करोगे मैं सिर्फ बताऊंगा एज्यूम करो कि पहली एक्स वन वाई और दूसरी क्या है वाई वन एक्स अगर पहली एक्स वन वाई है तो उसको कन्वर्ट करो एक्स इज इक्वल टू में और दूसरे को कन्वर्ट करो वाई इज इक्वल टू फिर इसमें से एक्स इज इक्वल टू में अपने को रिग्रेशन को मिलेगा और वाई इज इक्वल टू में बी वाई एक्स मिलेगा इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लो आर की वैल्यू अगर प्लस वन से छोटी और माइनस वन से बड़ी है तो हमने जो माना था वो क्या है सही है और अगर ऐसा नहीं है तो हमने जो माना था वो क्या है गलत है लिखो सॉल्यूशन पार्ट वन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड वाई बार पहले तो सीधा वाला पार्ट कर लो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बार 
एंड वाई बार अब एक्स बार और वाई बार फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए क्या करोगे एक्स बार वाई बार फाइंड सॉल्व गिवन टू इक्वेशंस टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड वाई बार ओके ये मैं करके दू कि आपको खुद करना चाहिए और ये भी मैं करके दू कि आपको खुद करना चाहिए ऑन सॉल्विंग टू गिवन इक्वेशंस वी गेट एक्स इज इक्वल टू कितना मिलता बोलो डायरेक्ट बता दे फाइनल है एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड वाई इज इक्वल टू अरे साइमल्टेनियस इक्वेशन ये आते कि नहीं आते हैं जान दो मैं करके देता नहीं आते तुमको नहीं आते सेवन एक्स माइनस थ्री वाई सेवन एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एटीन ये इक्वेशन नंबर क्या है वन और दूसरा क्या है फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एलेवन फोर एक्स क्या है दूसरा फोर एक्स इज इक्वल टू क्या इलेवन ये क्या इक्वेशन नंबर टू यहां थ्री एक्स है मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर टू मल्टीप्लाई बाय क्या करो थ्री करो क्या मिलेगा ट्वेल्व एक्स ट्वेल्व एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू थर्टी थ्री ये मिला इक्वेशन नंबर थ्री अब यहां माइनस थ्री वाई है यहां माइनस थ्री वाई है अब करो आप इक्वेशन नंबर थ्री माइनस इक्वेशन नंबर वन सच में ये मेरे करने के काम है क्या ट्वेल्व एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू थर्टी थ्री माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू क्या एटीन माइनस किया तो साइन क्या हो जाएगी चेंज प्लस थ्री वाई माइनस थ्री वाई क्या हो गया कैंसर ट्वेल्व माइनस सेवन एक्स कितना फाइव एक्स एटीन माइनस थर्टी थ्री कितना फिफ्टीन एंड देर फोर एक्स इज इक्वल टू कितना थ्री इसको किधर भी जाके पुट कर दो पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री इन कौन सी इक्वेशन में पुट करते तो क्या है सेकंड इक्वेशन बता फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एलेवन वी गेट क्या मिलता है अपने को फोर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एलेवन एंड देर फोर वाई इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू एलेवन देर फोर वाई इज इक्वल टू वन मिल गया एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड वाई इज इक्वल टू वन हेंस x bar is equal to 3 and y bar is equal to 1 यही तो प्रॉपर्टी है दोनों एक दूसरे को कहा इंटरसेक्ट करते हैं अपने रिस्पेक्टिव मीन तो मिल गया मीन x bar भी मिल गया और क्या मिल गया y bar भी मिल गया अब पार्ट टू क्या है इसका आइडेंटिफाइंग करेक्ट एक्स ऑन वाई एंड करेक्ट वाई ऑन एक्स अब आइडेंटिफाई करना है कि ये दो रिग्रेशन इक्वेशन में से करेक्ट एक्स ऑन वाई कौन सा है और करेक्ट वाई ऑन एक्स कौन सा है नीचे लिखो वी आर गिवन टू इक्वेशन दोनों इक्वेशन लिख लो सेवन एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एटीन इज इक्वल टू जीरो एंड फोर एक्स माइनस वाई माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो बट वी डोंट नो विच वन इज एक्स ऑन वाई एंड विच वन इज वाई ऑन एक्स हमें नहीं पता है इसमें से एक्स ऑन वाई कौन सी है और वाई ऑन एक्स कौन सी है लेट्स एज्यूम खुद ही एज्यूम करते हैं सेवन एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एटीन इज एक्स ऑन वाई ये एक्स ऑन वाई मान लेते कुछ अब जब पक्का नहीं है तो इसको मानना ही पड़ेगा किसी एक्स को एक्स ऑन वाई और किसी दूसरे को क्या वाई ऑन एक्स एंड दूसरा इक्वेशन कौन सा है 
फोर एक्स माइनस वाई माइनस इलेवन इज वाई ऑन एक्स सो वी गेट बोलो अगर ये सेवन एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एटीन इज इक्वल टू जीरो है और ये एक्स ऑन वाई है तो इसको एक्स इज इक्वल टू में कन्वर्ट कर सकते अरे हाँ कि ना तो क्या मिलेगा सेवन एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एटीन मिलता पहले तो एटीन ये माइनस थ्री वाई उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस थ्री वाई बनेगा और इसको दोनों को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा सेवन से एक्स इज इक्वल टू एटीन बाई सेवन प्लस थ्री बाय सेवन वाई ये मिलता बराबर है एंड वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा फटाफट घुमाओ ना माइनस इलेवन जाएगा प्लस वाई माइनस फोर वाई हो जाएगा नहीं माइनस वाई उधर लेके जाओ तो वाई इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस क्या है इलेवन वाई इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस इलेवन या इसको माइनस इलेवन प्लस फोर एक्स कर लो माइनस इलेवन प्लस फोर एक्स ऐसा ही मिलेगा सो so, वी कैन से अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू में ये प्लस थ्री बाई सेवन क्या है बी एक्स वाई अरे हा कि ना बी एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री बाई सेवन एंड बी वाई एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर अब दोनों की साइन तो सेम है हा सो वी कैन से तो हम ये भी बोल सकते हैं आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए हा अंडर रूट में डालना पड़ेगा ना माइनस वाई इधर गया फोर एक्स माइनस नहीं रे बराबर है देखना एक बार फोर एक्स माइनस वाई माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो है पूरा माइनस वाई उधर लेके जा तो फोर एक्स माइनस इलेवन तो लिखते वक्त मैंने इलेवन माइनस फोर एक्स लिखा जानबूझ के ताकि ए प्लस बी वाई के कौन से फॉर्मेट में आए क्या रे वही बोई तू तो हम बोल सकते आर इज इक्वल टू क्या रे थ्री बाई सेवन मल्टीप्लाइड बाई कितना रे फोर दैट इज आर इज इक्वल टू कितना आता रे वन पॉइंट थ्री जीरो नाइन वी नो वैल्यू ऑफ आर कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन हेन्स अवर अजम्पन वॉज रॉन्ग तो भाई एक बात ध्यान में रखना एक राम ने जब भी क्वेश्चन आता है तो पहला कभी एक्स वन वाई नहीं होता पहला इक्वेशन हमेशा ही क्या होता है y on x और दूसरा हमेशा ही क्या होता है x on y अभी ऐसे ऐसे टाइप के कम से कम पंद्रह क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हर इसमें पहला इक्वेशन आप मानोगे x on y और दूसरा मानोगे y on x और हर इसमें आपका एजम्पन कैसा ठहरेगा रॉन्ग ठहरेगा सही एजम्पन वही होता है पहला y on x होता है दूसरा x on y पर ये सिखाने के लिए जरूरी था सो so, अपन नीचे लिखते हैं इफ अवर फर्स्ट एजम्पन वॉज रॉन्ग लेट्स चेंज दी एजम्पन हाँ सॉल्व तो करना पड़ेगा अरे बाबा सीखना है तो एक बार तो लिखा हुआ होना चाहिए ना बाद में तो एमसीक्यू है कोई आपसे पूछने वाला है कि लिख के दिखाओ करके दिखाओ एक बार दिमाग में जाएगा क्योंकि ये कॉपी आप कब पढ़ोगे अब एक साल बाद और फिर दो साल बाद तब क्या घंट आपको मतलब क्या याद रहेगा आपको सॉरी सॉरी तब आपको क्या बटाटा याद रहेगा इसका कि क्या किया था क्या बताया था लेक्चर थोड़ी फोकट पे जिंदगी भर अवेलेबल रहने वाले आपको कुछ दिनों बाद सब प्राइवेट हो जाएंगे या मेंबर्स लेक्चर में चले जाएंगे फिर तभी दिखेंगे जब आप क्या मारोगे उसका प्रीपेड रिचार्ज तो लेट्स चेंज थी क्या एजम्शन नाउ एज्यूम उल्टा करो नाउ 
नाउ लेट्स एज्यूम सेवन एक्स माइनस थ्री वाई ये क्या है अब बातें मत करो ये वाई ऑन एक्स है और दूसरा क्या है एक्स ऑन वाई सो वी गेट फिर कहानी चालू अब अगर पहला वाई ऑन एक्स है और दूसरा एक्स ऑन आए तो पहले को किस में कन्वर्ट करो वाई इज इक्वल टू बोलो वाई इज इक्वल टू क्या था वाई इज इक्वल टू क्या आता डायरेक्ट बता दी मेरे को ए प्लस बी एक्स के फॉर्मेट में माइनस सिक्स प्लस सेवन बाई थ्री एक्स अब ये मेरा काम नहीं है एंड एक्स इज इक्वल टू इलेवन बाई फोर प्लस वन बाय फोर वाई ऐसा आता भाई अब कम से इतना तो खुद कर लेना चाहिए यार ये थोड़ी ना मेरे करके देने की काम है तो अपन अभी बोल सकते बी एक्स वाई की वैल्यू और बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है तो बोलो बी एक्स वाई क्या आएगा फिर इस हिसाब से सेवन बाय थ्री अरे हाँ कि ना एंड बी वाई एक्स क्या आएगा वो इसने अभिषेक ने बताई मेरे को नहीं पता वो सही है गलत है बरबर है क्या उसका वाई इज इक्वल टू और एक्स इज इक्वल टू तो हम बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू क्या सेवन बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन बाई फोर कितनी आती है आर की वैल्यू बोलो जीरो पॉइंट आई क्या पूरे गांव की अरे आई का पूरे गांव की वैल्यू क्या पूछा था आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स ऑल्सो फाइन बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स तो अपन ने आर भी फाइन कर लिया हेंस लाइन एक्स ऑन वाई इज बोलो एक्स ऑन वाई कौन सी लाइन है फोर एक्स माइनस इलेवन माइनस इलेवन माइनस वाई माइनस एंड लाइन y ऑन x इज ये वाली लाइन सेवन एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एटीन इज इक्वल टू क्या जीरो एंड दो चीजें और फाइंड करनी थी बी एक्स वाई और क्या बी वाई एक्स बी एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस सेवन बाई थ्री और बी वाई एक्स इज इक्वल टू प्लस वन बाय फोर यो यो हनी सिंह हो गया क्या एग्जाम्पल नंबर सेवन वराइंस ऑफ एक्स दिया है वराइंस क्या होता है पता है क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वराइंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर अगर वराइंस एक्स का पच्चीस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा पांच ये बात पता है कहीं पे लिख के रखो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई उन्होंने खुद दिया है रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स दिया है फाइंड करना है मीन वैल्यू ऑफ एक्स एन वाई होमवर्क कर सकते हो अरे कर सकते कि नहीं कोई फिशेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स ऑन वाई अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन पता है तो बी एक्स वाई निकालो बी वाई एक्स निकालो अरे हाउ की नहीं और फिर आप कोई फिशेंट ऑफ कोरिलेशन के लिए फॉर्मुला यूज करो आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई बी वाई एक्स अरे हाँ की ना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ किसका पता करना है वाई का सुनो दिमाग है इसमें अब आपको आर पता है आपको सिग्मा एक्स पता है आपको बी एक्स वाई पता है आपको क्या नहीं पता स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अरे बाबा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप बी एक्स वाई का फॉर्मूला यूज करो आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा क्या वाई बी एक्स वाई पता है आपको आपको क्या पता चल जाएगा आर क्या देके रखा है सिग्मा एक्स क्या निकालना है सिग्मा वाई कठिन है क्या होमवर्क मार्क करते क्वेश्चन नंबर ये सेवन है ना अगला देखो एट नंबर गिवन है रिग्रेशन लाइंस थ्री एक्स प्लस टू वाई एंड सिक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थर्टी वन फाइंड अप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड इंटरप्रिट करो उसको ऑल्सो फाइंड द कोरिलेशन ऑफ कोई फीचर यही सेम अभी की मेथड अगर आप पहली लाइन को क्या मानते हो एक्स ऑन वाई और दूसरी लाइन को क्या मानते 
वायन एक्स तो आर का फार्मूला फिर बैठना चाहिए नहीं है इसका मतलब आपकी सोच कैसी है गलत अब आप करोगे तो ये हो सकता है कि पहली लाइन बिल्कुल एक्स ऑन वाई हो ही ना पहली क्या आएगी वाई ऑन एक्स तो एफर्ट टालने के लिए पहली लाइन को क्या मान देना वाई ऑन एक्स फिर सब कुछ निकाल सकते हो अरे मधुर जमा क्या थर्ड नेक्स्ट होमवर्क करो नाइन देखो फॉर हंड्रेड स्टूडेंट इन अ क्लास द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स ऑन द मार्क्स इन कॉमर्स एच रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स मतलब एक्स ऑन वाई का इक्वेशन दिया है कितना थ्री वाई माइनस फाइव एक्स प्लस वन एटी इज इक्वल टू क्या जीरो द मीन मार्क्स इन कॉमर्स कितना है फिफ्टी मतलब एक्स बार दिया है एंड द वरायंस ऑफ अ मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स इज फोर नाइन्थ ऑफ अ वरायंस ऑफ मार्क्स इन क्या कॉमर्स इक्वेशन पुट करना पड़ेगा फाइंड द मीन मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स एंड कोफिशियंट ऑफ को रिलेशन बिटवीन मार्क्स ऑफ अ टू सब्जेक्ट होमवर्क मार्क करो एफर्ट करो मेरे ख्याल से शांति से देखोगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा फॉर्मूले वही है फॉर्मूले में कुछ नया नहीं है टेंथ नंबर का क्वेश्चन है कितने क्वेश्चन इसमें अठारह ही है ना तो बोलता हूं सारे क्वेश्चन में आज होमवर्क दे सकता हूं ठीक है फिर अपन खुद ही सॉल्व करेंगे अगले से ऑल राइट डेन सी यू समझा क्या टॉपिक क्या बोला अरे यार गलत मत कराओ यार नहीं क्या गलत लिखा मैं ये बताओ तो ऊपर भी गलत लिखा क्या नहीं नहीं यहाँ पे भी चेंज करना पड़ता बी वाई एक्स लिखना पड़ता और यहाँ पे क्या लिखना पड़ता बी अबे नहीं ना अरे नहीं ना तो नया एज्यूम किया था वाई ऑन एक्स है तो पहला बी वाई एक्स आएगा और दूसरा वाई बी एक्स वाई आएगा ये वाई एक्स करना पड़ता और ये एक्स वाई करना पड़ता चलो ठीक है सुधार लो